హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మీ కోసం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ టుడే టాపిక్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఈ టాపిక్లో భాగంగా ఈరోజు వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అండ్ హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ హౌ మెనీ కేటగిరీస్ ఈజ్ దేర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎలిజిబిలిటీ కెరియర్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తానికి ఎండ్ వరకు చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఒక సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్తో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కలిగిన ఫుడ్ని మనం ఎంత తినాలి ఏవేవి తినాలి ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఏ విధంగా డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పే ఒక ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే డైట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ తీసుకుంటున్నామంటే రైస్తో పాటు కర్రీ కూడా తీసుకుంటాం ఆ కర్రీలో ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో మనకి ఏ వాల్యూస్తో కూడిన ప్రోటీన్ ఉంటుంది విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒక సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్తో స్టడీ చేసి దాని అనుగుణంగా పేషెంట్కి కానీ లేదంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఒక మనిషి తీసుకోవాల్సిన సలహా ఇచ్చే వాళ్ళనే న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటారు సో ఈ విధంగా ఈ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో ప్రధానంగా రెండు రకాల కోర్సులు ఉంటుంది అలైడ్ హెల్త్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిల్ వచ్చేసి రెండు రకాల కోర్సులు రన్ చేస్తుంది డయటీషియన్స్ అండ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ సో ఇందులో మూడు రకాలు ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా బిఎస్సి డయటీషియన్స్ అనే కోర్సులో వచ్చేసి ఇందులో కూడా క్లినికల్ డయటీషియన్స్ ఉంటుంది ఫుడ్ సర్వీస్ డయటీషియన్స్ ఉంటుంది న్యూట్రిషన్లో కూడా పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అంటే మనం బిఎస్సి తర్వాత ఎంఎస్సి లెవెల్లో చేసేటప్పుడు స్పెషలైజేషన్స్ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది న్యూట్రిషనిస్ట్ కోర్సెస్లో స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్ క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఫుడ్ సర్వీసెస్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటుంది అంటే బిఎస్సి తర్వాత ఎంఎస్సి లెవెల్లో మీరు ఈ విధంగా కోర్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో స్పెషల్గా ఏదైనా నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడు వీటి గురించి కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా చెప్తాను సో కోర్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి కోర్స్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి ప్రధానంగా రెండు రకాల కోర్సులు అన్నాను కదా ఈ రెండు రకాల కోర్సులు అనేది అలైడ్ హెల్త్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిల్ అనేది రన్ చేస్తుంది ఇందులోనూ కూడా సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా బిఎస్సి అని త్రీ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ అయితే ఎస్ఎస్సి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు డిప్లొమా అయితే డెఫినెట్గా బైపీసీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చేయాలి ఇది టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అయితే సిక్స్ మంత్ వన్ ఇయర్ కోర్సెస్ ఉంటుంది బిఎస్సి అయితే కంపల్సరీ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంటుంది బిఎస్సి తర్వాత ఎంఎస్సి ఉంటుంది ఎంఎస్సి టూ ఇయర్స్ ఎంఎస్సి తర్వాత పిహెచ్డి ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు పిహెచ్డి ఉంటుంది టాప్ మోస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ ఇండియా తెలుగు స్టేట్లో అయితే మనకి ఎన్ఐఎన్ అని ఉంటుంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇది తెలుగు స్టేట్లోనే కాదు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే టాప్ కాలేజ్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి ఎందుకంటే ఇది ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఐసిఎంఆర్ అండర్లో ఉన్న ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇందులోనే ఈ కోర్స్ ఉంటుంది తర్వాత చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ మాత్రం తెలంగాణలో కాలేజీ నారాయణరావు యూనివర్సిటీ అండ్ ఏపీలో వచ్చేసి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఈ రెండు యూనివర్సిటీ అండర్లో కొన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఆ మెడికల్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ అనేది తీసుకుంటారు కొన్ని నార్మల్ డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి కదా అందులో కూడా ఈ ఇన్విటేషన్ కోర్సెస్ ఉంటుంది ఏ కాలేజ్ బెస్ట్ అనే ఆప్షన్లో వేరే వీడియో చేస్తాను ఇందులో మాత్రం అన్నీ చెప్పలేను కోర్స్ ఫీ కోర్స్ ఫీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో అయితే మినిమం మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు కూడా ఉంటుంది కాలేజ్ని బట్టి ఉంటుంది ఆ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇతర కాలేజీలు అయితే ఇంకా తక్కువ ఉండొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంత అని చెప్పలేను గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్తాను ప్రైవేట్ కాలేజీలో అయితే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కూడా తీసుకుంటారు కాలేజీని బట్టి ఫీజు ఉంటుంది కెరియర్ ఆప్షన్స్ ప్రధానంగా కెరియర్ ఆప్షన్ అనేది నాలుగు రకాల ఫీల్డ్లో ఉంటుంది అవి ఏంటంటే క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా పనిచేయచ్చు లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా పనిచేయచ్చు స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ ఫుడ్ సర్వీస్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ ఫోర్ వేస్లో ప్రధానంగా ఉంటుంది అంటే ఇంకా చాలా రకాలు ఉంటుంది కానీ ప్రధానంగా వీటిలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇందులో వచ్చేసి
హెల్త్ ప్రమోటర్గా హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్గా హెల్త్ కౌన్సిలర్గా పనిచేయచ్చు ఈ క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్టులు నెక్స్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అంటే ఇవి కంప్లీట్లీ ఒక రీసెర్చ్ మెథడాలజీకి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్లో పనిచేస్తారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ యూనిసెఫ్ ఐసిఎంఆర్ పిహెచ్ఎఫ్ఐ అండ్ కొన్ని ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి హెల్త్ పైన రీసెర్చ్ చేసేవి వాటిలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ హెల్త్లో ఇప్పుడు బాగా పెద్ద ఇష్యూ ఉన్నది అనేమియా విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీస్కి సంబంధించి ఇలాంటివి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో వీటిపైన కొన్ని రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది కొన్ని ప్రాజెక్టులు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేమియా ముక్తు భారత్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది అంటే పాపులేషన్ బేస్డ్లో ప్రతి ఒక్క ముగ్గురులో ఇద్దరు అనేమియాతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు అని సరైన పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోవడం సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు ఈ అనేమియా ముక్తు భారత్ లాంటి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్లో పనిచేయడానికి పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాటిల్లో చేయొచ్చు ప్రాజెక్ట్లో చేయొచ్చు సైంటిస్ట్గా పనిచేయొచ్చు ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్గా పనిచేయచ్చు లేదంటే న్యూట్రిషన్ జర్నలిస్ట్గా పనిచేయచ్చు పబ్లిక్ హెల్త్ పాలసీ మేకర్గా పనిచేయచ్చు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఉంటుంది సీనియర్ ట్రీట్మెంట్ సూపర్వైజర్స్ పోస్టులు ఉంటాయి ఇలా చాలా ఉంటాయి పబ్లిక్ హెల్త్లో గవర్నమెంట్లో ఉంటుంది అండ్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉంటుంది ఎన్జిఓస్లో ఉంటుంది ఈ విధంగా పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా పనిచేయచ్చు నెక్స్ట్ మీకున్న బెస్ట్ ఆప్షన్లో స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఈ రోజుల్లో స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అయితే చాలా స్పోర్ట్స్ గేమ్స్కి సంబంధించిన కొత్త కొత్త అకాడమీస్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ గవర్నమెంట్ అకాడమీస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ అకాడమీస్లో ఏదైనా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కానీ గేమ్స్ పర్సన్స్ కానీ ఫిట్నెస్ విషయంలో వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అస్సలు అవ్వరు సో ఫిట్నెస్ విషయంలో చాలా ఫిట్గా ఉండాలి కాబట్టి ఫిట్గా ఉండాలంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు తినలేము కదా సో తన వెయిట్ని బట్టి ఎంత తినాలి ఏ క్వాంటిటీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఆ ఫుడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకునే రోజు ఒక డైట్లో ఎంత కార్బోహైడ్రేట్ ఉండాలి ఎంత ప్రోటీన్ ఉండాలి ఎంత విటమిన్స్ ఉండాలి అనేది ఆ వాల్యూస్తో వెయిట్తో ఒక డైట్ ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది అది యాక్సెస్ చేసేది స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్టే వీళ్ళంతా రెడీ చేసి వెయిట్ చేసి ఒక స్పెషల్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ కోచ్ యొక్క గైడ్లైన్ ప్రకారం మాత్రమే ప్లేయర్స్ అనేది ఈ ఫుడ్ను తీసుకుంటారు ఇవన్నీ చూసుకునేది స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ మాత్రమే స్పోర్ట్స్ అకాడమీస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అవకాశాలు తర్వాత జిమ్ కానీ ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అందులో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటుంది తర్వాత చాలా ఫిట్నెస్ స్ట్రీమింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అందులో కూడా పనిచేయచ్చు లేదంటే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ అకాడమీ అందులో అంటే టాప్ మోస్ట్ అకాడమీ ఇన్ ఇండియా సో అందులో కూడా అవకాశాలు ఉంటుంది ఇలా స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా మీకు మంచి కెరియర్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దిస్ ఈజ్ ఏ అనదర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈ ఫీల్డ్లో న్యూట్రిషన్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా అవకాశాలు ఉంటుంది ఇందులో ఫుడ్ సైంటిస్ట్గా పనిచేయచ్చు పనిచేయడానికి ఫుడ్ సైంటిస్ట్గా పనిచేయడానికి చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆర్డీ సెంటర్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అందులో వర్క్ చేయొచ్చు ఫుడ్ ఆడిటర్ ఫుడ్ క్వాలిటీ కంట్రోలర్గా పనిచేయచ్చు ఫుడ్ అనాలసిస్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్గా పనిచేయచ్చు కన్సల్టెంట్ ఇన్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అందులో పనిచేయచ్చు టెక్నికల్ టీమ్తో పనిచేయచ్చు ఫుడ్ సైన్స్ టెక్నాలజీలో ఇవే కాకుండా వీటికి సంబంధించి అంటే ఫుడ్ సైన్స్కి సంబంధించి చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అందులో న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకి మంచి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అంటే ఈ పోస్ట్లే కాదు ఇంకా చాలా చెప్పాలంటే చాలా ఉంటుంది ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనేది ఈ రోజులో చాలా చాలా కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్ విత్ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి స్పెషల్లీ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి పిల్లలకి పెద్దలకి అడోలసెంట్స్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్కి అండ్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్స్ స్పెషల్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్స్కి పౌడర్స్ కానీ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కానీ ఇలాంటి కొత్త కొత్తగా వస్తువు ఉన్నాయి వీటికి రీసెర్చ్ చేయాలి కదా అండ్ వీటికి ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి కదా అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి ఏ సైజులో ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి ఎంత న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది గైడ్ చేసేది న్యూట్రిషన్స్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఫుడ్ సైన్స్ టెక్నాలజీలో వీళ్ళకి మంచి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ప్రధానంగా ఈ ఫోర్ వేస్లో మాత్రమే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటుంది ఇవే కాకుండా వీళ్ళందరూ ఈ న్యూట్రిషన్ సైడ్లో పని చే
హోమ్ కేర్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇలా మల్టీపుల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి కాకపోతే వేస్ట్ చాలామందికి తెలియదు సో శాలరీస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది శాలరీస్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ మీరు చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ని బట్టి ఉంటుంది మినిమం మీకు ఇయర్లీ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ వరకు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది మీకు తక్కువలో తక్కువ ఇయర్లీ త్రీ ల్యాక్స్ అయితే ఉంటుంది అంటే మీకు ఫర్ మంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఎయిటీ థౌజండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ వరకు తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంత అని చెప్పలేము శాలరీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ ఇది ఎంత అని ఇంతే ఉంటుంది ఇంత ఉంటేనే చేస్తామని ఏమి ఉండదు సో మీరు చేసే దాన్ని బట్టి మీకు వారికి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి శాలరీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇదండి న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్ గురించి నేను ఇంకా ఇది చాలా ఓవరల్ వ్యూ మాత్రమే చెప్పాను ఇంకా చాలా అవకాశాలు ఉంటుంది ఇన్డెప్త్గా ఏదన్నా నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడు కానీ ఏదైనా అవసరానికి తగ్గట్టు నేను వీడియోలు అయితే చేస్తూ ఉంటాను న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి ఇంకా మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంది అంటే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ మాత్రమే చేయండి కాల్ చేయాలంటే కాల్ మీ ఫోర్ యాప్ నుంచి మీరు మాత్రమే కాల్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మనం అలైడ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్కి సంబంధించి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను మీరు అప్లై చేసుకోండి డీటెయిల్స్ అనేది నేను నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేస్తాను సో ఇదండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు కానీ మీకు తెలిసిన వారికి కానీ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో కీప్ వాచింగ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్